ఆంధ్రదేశంలో విద్యా సాహిత్యాలు ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందాయి వీళ్ళ కాలంలో అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ విద్యా సాహిత్యాలు విద్యా సాహిత్యాలు ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందడం జరిగింది ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళ పీరియడ్లో అనేది కూడా దాస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ అని చెప్పేసి అన్నాం ఓకే ఇటువంటి సందర్భంలో మరి చూస్తే సో ప్రతిపాదన చేశారు మూడు వందల తహసీల్దార్ పాఠశాలలు పెట్టాలి మద్రాసులో అని చెప్పేసి సో ప్రతిపాదన చేశారు కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయితే కాలేదు ఇట్స్ ఇన్ ద ఇయర్ ఎయిటీన్ ట్వంటీలో నలభై కలెక్టరేట్లలో ఎయిటీన్ ట్వంటీలో అంటే ఎయిటీన్ ట్వంటీలో మద్రాస్ గవర్నర్ అయింది ఎవరన్నా ఇన్ ద ఇయర్ ఎయిటీన్ ట్వంటీలో మద్రాస్ గవర్నర్ అయింది మద్రాస్ గవర్నర్ అయింది థామస్ మన్రో మద్రాస్ గవర్నర్ దిస్ మద్రాస్ గవర్నర్ అయింది ఎవరంటే థామస్ మన్రో ఈ పీరియడ్లో ఏం చేశారన్నట్లయితే థామస్ మన్రో పీరియడ్లో థామస్ మన్రో అని అన్న మద్రాస్ పీరియడ్ గవర్నర్లో మరి చూసినట్లయితే మద్రాస్ ఇటువంటి సందర్భంలో ఎయిటీన్ ట్వంటీ పీరియడ్లో ఎయిట్స్ ఇన్ విచ్ యో ఈ దైర్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ అని చెప్పేసి అని అన్నాం పద్నాలుగు ఇరవై పీరియడ్ అని చెప్పేసి తెలుస్తుంది సో ఇట్స్ ఇన్ దయర్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఓకే ఎయిటీన్ ట్వంటీ పీరియడ్ అని చెప్పేసి అని అన్నాం ఇటువంటి సందర్భంలో ఎయిటీన్ ట్వంటీ పీరియడ్లో ఈ సందర్భంలో ఏం జరిగింది అని అన్నట్లయితే ఇట్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ దిస్ పీరియడ్ సో అని చూస్తే మనం పద్నాలుగు ఇరవై ప్రాంతంలో ఓకే మద్రాస్ గవర్నర్గా ఉన్నటువంటి ఇతని కాలంలో థామస్ మన్రో కాలంలో నలభై కలెక్టరేట్లలో ఎస్పెషల్లీ నలభై కలెక్టరేట్ పాఠశాలలు నలభై కలెక్టరేట్లలో ఈ కలెక్టర్ పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేయాలని అదే రకంగా మరి మూడు వందల తహసీల్దార్ పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయించారు కానీ ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్కి అయితే నోచుకోలేదు ఇట్స్ ఇన్ ద ఇయర్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ వన్లో సెంట్రల్ కలిజియేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది ఫస్ట్ ఏర్పాటు చేశారు మద్రాసులో వీళ్ళు సెంట్రల్ కలిజియేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇంపార్టెంట్ చూడు ఇది ఎయిటీన్ ఫార్టీ వన్లో సెంట్రల్ కలిజియేట్ సెంట్రల్ కలిజియేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని అన్నాం సెంట్రల్ కలిజియేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు సెంట్రల్ కలిజియేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది సెంట్రల్ కలిజియేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఓకే ఈ సెంట్రల్ కలిజియేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది ఇట్స్ ఇన్ ద ఇయర్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ వన్ అని చెప్పేసి అని అన్న మద్రాసులో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అన్నాం ఇక ఇటువంటి సందర్భంలో మనకు చూసినట్లయితే ఇంగ్లీష్ అధికార భాషగా ప్రవేశపెట్టారు న్యాయస్థానాలలో ఎయిటీన్ థర్టీ టూ అంతకుముందు మరి చూస్తే పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఉండేది ఎయిటీన్ థర్టీ టూలో ఏం చేశారన్నట్లయితే ఆంగ్ల విద్యను ప్రవేశపెట్టినట్లుగా తెలుసు అంటే ఇట్స్ ఇన్ ద ఇయర్ ఎయిటీన్ థర్టీ టూ అని చెప్పేసి అన్న పద్నాలుగు ముప్పై రెండులో ఎయిట్స్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ ఇన్ ద ఇయర్ ఎయిటీన్ థర్టీ టూ అని చెప్పేసి అని అన్నాం పద్నాలుగు ముప్పై రెండులో మరి చూస్తే సార్ సెంట్రల్ కలిజియేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని చెప్పేసి అన్నాం ఈ సెంట్రల్ కలిజియేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ వన్ ఎయిటీన్ థర్టీ టూలో ఇట్ ఈస్ లార్డ్ విలియం బెంటింగ్ పీరియడ్ ఇది లార్డ్ విలియం లార్డ్ విలియం బెంటింగ్ అని అన్నాం ఇద్దరు ప్రవేశపెట్టింది ఆంగ్ల విద్య అని చెప్పేసి తెలుస్తుంది ఆంగ్ల విద్యను భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టిన వాడు లార్డ్ విలియం బెంటింగ్ మరి లార్డ్ విలియం బెంటింగ్ ప్రవేశపెట్టిన ఆంగ్ల విద్య ఎప్పుడైతే ప్రవేశపెట్టాడో ఇటువంటి సందర్భంలో కలిజియేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది ఒకటైతే ఎయిటీన్ థర్టీ టూలో అంతకంటే ముందు ఏం చేశారంటే న్యాయస్థానాల్లో రాజ దేజ్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ ఉండాలని ప్రతిపాదన చేసి దాన్ని అమలు చేశారు ఎయిటీన్ థర్టీ టూ నుంచి న్యాయస్థానాల్లో ఆంగ్ల భాషనే ఉండాలా అని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగింది ఆంగ్ల భాష ఉండాలని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం సో అది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఉండాలని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగింది ఇలా ఈ సంఘటనలన్నీ ఒక్కొక్కటే చోటు చేసుకున్నాయి ఈ పీరియడ్లో అని చెప్పేసి అన్నాం ఈ పీరియడ్లో అంతా కూడా ఇదంతా కూడా ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏర్పడ్డాయి ఎయిటీన్ థర్టీ టూ అన్వర్డ్స్ మరి ఏమైంది అన్నట్లయితే ఆంగ్ల విద్యకు ప్రాధాన్యత కల్పించి సో దేస్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడంతో ఇవన్నీ కూడా అని చెప్పేసి అని అన్నాం మనకు ఎయిటీన్ థర్టీ టూ నుంచి మరి చూస్తే ఇదంతా అని అన్నాం ఇక ఉద్యోగ అవకాశాల్లో భారతీయులకు ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఫోర్ నాటికి అంతా కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించారు పద్నాలుగు నలభై నాలుగు నాటికి భారతీయులకు ప్రవేశం కల్పించడం జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం సో ఇంగ్లీష్ చదువుకు మంచి ప్రోత్సాహం అనేది లభించింది అంటే ఆంగ్ల విద్య తెలిసిన వాళ్ళకి ఏం చేశారన్నట్లయితే ఇంగ్లీష్ తెలిసిన వాళ్లకు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం తమ అధికార అధికారికంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించారు ఆనాడు మరి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఇంకా ఏమి అంతగా లేవు అంటే ఇదే సైసీఎస్ అనేది ప్రవేశపెట్టారు తర్వాత కాలంలో అని చెప్పేసి అన్నాం ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసెస్ అని చెప్పేసి అన్నాం ఓకే ఇంటిగ్రేటెడ
తెలుగు లాంగ్వేజ్ కూడా డెవలప్ అయింది అని చెప్పేసి అన్నాం కంకటి పాపరాజు అనే అతను ఉత్తర రామాయణం అనేది రాశాడు ఉత్తర రామాయణం అనే దాన్ని రాసిన వాడు కంకటి రామరాజు కొంచెం మంచి తిమ్మకవి రావణ దమ్మీయం అనే దాన్ని రాశాడు రావణ దమ్మీయం అనే దాన్ని రాసింది కొంచెం మంచి తిమ్మకవి అని చెప్పేసి అన్నాం ఇలా తెలుగు లాంగ్వేజ్ డెవలప్ అయింది ఇంగ్లీష్ కూడా అక్కడ డెవలప్ అయింది అని చెప్పేసి అన్నాం సో దేస్ కంకటి పాపరాజు ఉత్తర రామాయణం కంకటి పాపరాజు దేస్ కంకటి పాపరాజు ఉత్తర రామాయణం అని చెప్పేసి అని అన్నాం ఉత్తర ఉత్తర రామాయణము రామాయణం ఉత్తర రామాయణం అనేది దశ్వన్ కంకటి పాపరాజు రాసినటువంటిది కూచి మంచి తిమ్మకవి మరి రావణ దమ్మీయం అనే దాన్ని రాశాడు రావణ దమ్మీయం కూచి మంచి తిమ్మకవి కూచి మంచి తిమ్మకవి కూచి మంచి తిమ్మకవి అని చెప్పేసి అని అన్నాం ఓకే రావణ దమ్మీయం రావణ దమ్మీయం అని చెప్పేసి అని అన్నాం రావణ దమ్మీయం అనేది రాసినట్లుగా తెలుస్తుంది ఇలా మరి ఇదంతా కూడా డెవలప్ అయింది ఈ కాలంలో అని చెప్పేసి అన్నాం ఇక చూసినట్లయితే ఈ కాలంలో మనకు ఇంగ్లీష్ విద్య ఎప్పుడైతే రావడం జరిగిందో ఓకే సో ఇట్స్ తెలుగులో ముద్రించబడిన మొదటి గ్రంథం ఏది అని అన్నాం తెలుగులో ముద్రించబడిన మొదటి గ్రంథం ఏది అంటే బైబిల్ బైబిల్ని ఎక్కడ ముద్రించారు జర్మనీలోని హాలే అనే పట్టణంలో ముద్రించడం జరిగింది దీన్ని ముద్రించింది ఎవరు అంటే బెంజమన్ హాల్జ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంపార్టెంట్ తెలుగులో ముద్రించబడిన మొదటి గ్రంథం ఏది అని లేదా ప్రింటింగ్ ప్రెస్ పైన మొదటగా ముద్రించబడిన మొదటి గ్రంథం ఏది అంటే దాట్స్ బైబిల్ అని చెప్పేసి అన్నాం బెంజమిన్ హాల్జ్ అనే అతను ముద్రించినట్లుగా తెలుస్తుంది సెవెంటీన్ ఫార్టీ సిక్స్ సెవెంటీన్ ఫార్టీ సెవెన్ పీరియడ్లో సో దిస్ బైబిల్ అనే గ్రంథాన్ని మొదటగా ముద్రించారు బైబిల్ హిట్స్ ఇన్ ద ఇయర్ సెవెంటీన్ ఫార్టీ సిక్స్ సెవెంటీన్ ఫార్టీ సెవెన్ పీరియడ్లో మరి చూస్తే దీన్ని బైబిల్ అనే గ్రంథాన్ని సో దిస్ జర్మనీలోని హాలే అనే పట్టణంలో జర్మనీ హాలే అనే పట్టణంలో ముద్రించినట్లుగా తెలుస్తుంది జర్మనీలోని హాలే అనే పట్టణంలో ఓకే ముద్రించడం జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం జిస్ బెంజమన్ హాల్జ్ బెంజమన్ హాల్జ్ అని చెప్పేసి అన్నాం బెంజమన్ హాల్జ్ ఆధ్వర్యంలో ఇది ముద్రించబడినట్లుగా తెలుస్తుంది ఫస్ట్ వన్ ఇది ఆనాడు ప్రష్యా అని పిలిచేవాళ్ళు ప్రష్యా అని ఏమంటున్నాం ప్రష్యా బికేమ్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ జర్మనీ అని చెప్పేసి అంటున్నాం ఓకే ఈ రకంగా మరి ఇదంతా కూడా సో డెవలప్ అయింది అని అన్నాం సో ఫస్ట్ బుక్ ఏది అని అడుగుతారు తెలుగు లాంగ్వేజ్ మరి చూస్తే తెలుగులో ముద్రించబడినటువంటి మొదటిది ఏది అన్నట్లయితే దిస్ వన్ తెలుగులో ముద్రించబడినటువంటి మొదటి పత్రిక ఏది అంటే సత్యదూత బళ్ళారి క్రిస్టియన్ మిషనరీ అసోసియేషన్ వాళ్ళు దీన్ని ఎక్కడ ఎక్కడ ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్ నుంచి మద్రాసులో ముద్రణ చేశారు దీన్ని మద్రాసులో ముద్రణ సో ఎప్పుడు ఇదేమో సెవెంటీన్ ఫార్టీ సిక్స్ సెవెంటీన్ ఫార్టీ సెవెన్ అయితే అది ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్ పీరియడ్ ఓకే సత్యదూత అని చెప్పేసి అన్నాం ఫస్ట్ తెలుగు న్యూస్ పేపర్ సత్యదూత దేశ ఫస్ట్ తెలుగు న్యూస్ పేపర్ సత్యదూత అనేది మొదటి న్యూస్ పేపర్ అని చెప్పేసి అన్నాం సత్యదూత ఫస్ట్ తెలుగు న్యూస్ పేపర్ ఏది అంటే దట్ ఈస్ సత్యదూత అని చెప్పేసి అన్నాం సత్యదూత దేశ ఫస్ట్ తెలుగు న్యూస్ పేపర్ అని చెప్పేసి తెలుస్తుంది విచ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ తెలుగు న్యూస్ పేపర్ సత్యదూత దేశ ఫస్ట్ తెలుగు న్యూస్ పేపర్ అని చెప్పేసి అన్నాం సత్యదూత దేశ ఫస్ట్ తెలుగు న్యూస్ పేపర్ ఇట్ ఈస్ పబ్లిష్ ఫ్రమ్ మెడ్రాస్ దీని ఎక్కడి నుంచి పబ్లిష్ చేస్తారంటే మెడ్రాస్ నుంచి పబ్లిష్ చేయడం అనేది జరిగింది ఇట్ వాస్ పబ్లిష్ ఫ్రమ్ మెడ్రాస్ అని చెప్పేసి సత్యదూత ఓకే సార్ సత్యదూత బళ్ళారి క్రిస్టియన్ మిషనరీ అసోసియేషన్ వాళ్ళు దీన్ని ముద్రణ చేసినట్లుగా తెలుసు బళ్ళారి క్రిస్టియన్ మిషనరీ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ముద్రణ చేశారని చెప్పేసి తెలుస్తుంది ఇలా ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ ద హ్యాపెన్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఓకే మరి చూస్తే ఇదేమో బెంజమిన్ హాల్జ్ అని చెప్పేసి అన్నాం బైబిల్ అని అంటున్నాం ఓకే ఆ తర్వాత స్థానిక చరిత్రలకు ఏమని పేరు అంటే కైఫియత్స్ అని పేరు స్థానిక చరిత్రలకు కైఫియత్తులు అని పేరు అని చెప్పేసి అన్నాం విద్యా వ్యవస్థ ఏ రకంగా విద్యా సాహిత్యాలు ఏ రకంగా అనే అంశం చూస్తున్నాం మనం విద్యా సాహిత్యాలు ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందాయి విద్యా సాహిత్యాలు విద్యా సాహిత్యాలు ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందాయి అనేది మన యొక్క అంశం మన టాపిక్ ఓకే విద్యా సాహిత్యాలు అనేది మన టాపిక్ అని చెప్పేసి అన్నాం ఇందులో మరి చూసినట్లయితే దేస్ బైబిల్ అనేదాన్ని చూసాం అలా కాకుండా స్థానిక చరిత్రలకు ఏమని పేరు అంటే కైఫియత్స్ అని పేరు స్థానిక చరిత్రలను సేకరణ చేసింది కల్నల్ మెకంజీ స్థానిక చరిత్రలకు స్థానిక చరిత్రలు ఈ స్థానిక చరిత్రలు ఏమని అన్నామంటే కైఫియత్తులు అని పిలిచారు కైఫియత్తులు అని అన్నారు స్థానిక చరిత్రలకు ఏమని పేరంటే కైఫియత్తులు అని పేరు కైఫియత్తులు అని అన్నారు ఈ స్థానిక చరిత్రలకు ఏమని పేరు ఉందంటే కైఫియత్స్ అని అన్నాం ఈ కైఫియత్స్ మరి చూసినట్లయితే కల్నల్ మెకంజీ కాలిన్ మెకంజీ అనే అతను ఎక్కువగా కైఫియత్స్ సేకరించినట్లుగా తెలుస్తుంది ఈ స్థానిక చరిత్ర
మెకంజీ కల్నల్ కాలిన్ మెకంజీ అని అన్నారు ఇతన్ని కల్నల్ కాలిన్ మెకంజీ కాలిన్ మెకంజీ అనే తన ఎక్కువగా సేకరించినట్లుగా తెలుస్తుంది కైఫియత్స్ అనే వాటిని కైఫియత్తులు అంటే ఏమిటంటే స్థానిక చరిత్రలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్థానిక చరిత్ర అనేది మనకు కొన్ని సందర్భాల్లో తెలిసి ఉండదు అంటే ఆధారం ఏదైనా ఉంటేనే మనం వీ కెన్ కమ్ టు అదర్వైజ్ ఆధారాలు లేదనుకో మనకేమీ తెలిసి ఉండదు ఓకే అంతెందుకు స్థానిక చరిత్ర వరకు అంత ఎందుకు మనకి స్థానిక చరిత్రలు సమ్టైమ్స్ తెలుస్తాయి సమ్టైమ్స్ తెలియవు కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు మనం సొంత విషయాలు కూడా ఎస్పెషలీ కుటుంబానికి సంబంధించిన అంశాలు కూడా మనకు తెలియకుండా పోతాయి ఎట్లా అన్నట్లయితే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఎంతవరకు తెలుసు అన్నట్లయితే సో వాట్ ఈస్ ఫాదర్ అని తెలుసు ఫాదర్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ బ్యాంక్ లేదా ఫాదర్ ఈజ్ అ ఫార్మర్ ఫాదర్ ఈజ్ అ టీచర్ లైక్ దట్ సంథింగ్ వి నో సో హిజ్ ఫాదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అని అన్నాం గ్రాండ్ ఫాదర్ని ఒకవేళ మనం చూసి ఉంటాం ఓకే సో తండ్రి యొక్క తండ్రి గ్రాండ్ ఫాదర్ని చూసి ఉంటాం సో వాట్ హీ డిడ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇవి ఒకటి సంవేర్ ఎక్కడో ఉన్నాడు బొబ్బిలి ప్రాంతంలో నివసించాడు అన్నాడు లేదంటే ఎక్కడో ఏదో చేశాడు అని చెప్పేసి అది కూడా ఏదైనా తె కానీ వాళ్ళ నాన్న ఏం చేశాడు వాళ్ళ నాన్న ఏం చేశాడు అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ నౌన్ అంటే మనకు సోర్స్ అనేది లేదు అదే సోర్స్ ఉండి ఉంటే అప్పటి నుంచి సోర్స్ ఉండి ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆ సోర్స్ అనేది లభ్యమవుతుంది మనకు ఓకే ఓ దిస్ ఈజ్ ద ఆరిజిన్ అని చెప్పేసి మనకు ఒక జీనియాలజీ అనేది తెలుస్తుంది అంటే ఎలా ఉన్నారు ఏంటి ఆనాడు మన వాళ్ళు అనే విషయం కూడా మనకు తెలుస్తుంది కానీ అవన్నీ లేవు మనకు అవన్నీ కూడా సోర్సెస్ లేవు కాబట్టి అదే ఇప్పుడు విజయనగర్ ఎంపైర్ తీసుకున్నాం మనకు సోర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి వీ కెన్ నో సంథింగ్ లేదా కుతుబ్ షాహీస్ ఉంది వీ కెన్ నో సంథింగ్ నిజాంస్ ఉంది వీ కెన్ నో సంథింగ్ అట్లా మనకు రెడ్డి రాజులు ఇవన్నీ తెలుస్తాయి ఎందుకంటే సోర్సెస్ అని ఉన్నాయి కాబట్టి సోర్సెస్ లేకపోతే మాత్రం ఏది ఉండదు అలా మరి కల్నల్ మెకంజీ ఏం చేస్తాడు అన్నట్లయితే స్థానిక చరిత్రల ప్రాధాన్యత అంటే సేకరించడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం సో దేస్ ఎక్కువగా సో పాత్ర పోషించడం జరిగింది అని చెప్పేసి అన్న స్థానిక చరిత్రల మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసిన వాడు కల్నల్ మెకంజీ ఇతనికి సహాయం చేసిన వాళ్ళు మరి చూస్తే తెలుగు వాళ్ళు ఎవరంటే కావలి బుర్రయ్య కావలి వెంకటస్వామి అనే వాళ్ళు ఓకే సో సహాయం చేశారు కావలి బుర్రయ్య ఇతనికి కావలి బుర్రయ్య అని అతను కావలి వెంకటస్వామి కావలి వెంకటస్వామి అనే వాళ్ళు సహకరించినట్లుగా తెలుస్తుంది కావలి బుర్రయ్య కావలి వెంకటస్వామి అనే వాళ్ళు ఎక్కువగా మరి పేర్కొన్నట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం కావలి బుర్రయ్య ఈజ్ వన్ అని చెప్పేసి అన్నాం అదే రకంగా మరి చూసినట్లయితే ఓకే సో దిస్ కావలి బుర్రయ్య అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కావలి వెంకటస్వామి వీళ్ళు సహకరించారు ఇక చూసినట్లయితే అది దాస్ వన్ ఇష్యూ స్థానిక చరిత్రలో ఉన్నాం కల్నల్ మెకంజీ ఓకే దాస్ వన్ దెన్ సిపి బ్రౌన్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు డిక్షనరీ సో దేస్ తెలుగు వెల్లోకి తీసుకొచ్చిన ఘనత సో దేస్ సిపి బ్రౌన్ చార్లెస్ ఫిలిప్ బ్రౌన్ అని అన్నాం సిపి బ్రౌన్ నేటికి ఆనాడు ఈనాటికి సో తెలుగు ప్రజల్లో నిలిచిపోయినవాడు సిపి బ్రౌన్ సిపి బ్రౌన్ అని చెప్పేసి అన్నాం చార్లెస్ ఫిలిప్ బ్రౌన్ చార్లెస్ ఫిలిప్ బ్రౌన్ అని చెప్పేసి అన్నాం చార్లెస్ ఫిలిప్ బ్రౌన్ అన్నట్లుగా తెలుస్తుంది సిపి బ్రౌన్ అని చెప్పేసి అన్నాం చార్లెస్ ఫిలిప్ బ్రౌన్ గుర్తుందా ఈ సిపి బ్రౌన్ మరి చూసినట్లయితే ఇంగ్లీష్ తెలుగు డిక్షనరీ తెలుగు ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీస్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నట్లుగా తెలుసుంది అన్నాం సో సిపి బ్రౌన్ ఓకే ఈ సిపి బ్రౌన్ మరి చూసినట్లయితే మనకు సిపి బ్రౌన్ డిక్షనరీ రాయడంలో సహకరించడం జరిగింది అని చెప్పేసి అని అన్నాం ఓకే సో దే ఇస్ ఎస్పెషలీ సిపి బ్రౌన్ మరి చూస్తే సిపి బ్రౌన్ ఈవెన్ హీ కంటిన్యూడ్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ వెల్ అని చెప్పి తెలుస్తుంది అంటే తెలుగును అనర్గుణంగా నేర్చుకోవడం జరిగింది అని అన్నాం తెలుగును చాలా చక్కగా నేర్చుకుని అలా మరి తెలుగు పదాల మీద తెలుగు భాష మీద ఎక్కువగా సో దే ఇంట్రెస్ట్ చూపినవాడు సిపి బ్రౌన్ అలా ఇతనికి గైడ్ చేసిన వాడు కూడా మరి హమస్ మన్రో అని చెప్పేసి అన్నాం అదేవిధంగా మరి తెలుగు భాష నేర్చుకోవడం అనేది జరిగింది సో దే ఇస్ ఎస్పెషలీ సో దే ఇస్ ఈ సిపి బ్రౌన్ మరి చూస్తే ఇతని సహకరించినటువంటి తెలుగు వాళ్ళు ఎవరు ఈ డిక్షనరీ రాయడంలో సిపి బ్రౌన్ చార్లెస్ ఫిలిప్ బ్రౌన్ వాజ్ బార్న్ ఇన్ కల్కత్తా ఇతడు కల్కత్తాలో జన్మించినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నా ఎందుకంటే పేరెంట్స్ అప్పటికే కల్కత్తాలో స్థిరపడిపోయారు ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తరఫున వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ స్థిరపడడం జరిగింది ఆనాడు అని చెప్పేసి అన్నాం ఇటువంటి సందర్భంలో మరి చూస్తాయి ఓకే సో సిపి బ్రౌన్ మరి అనేక ప్రాంతాలు తిరగడం జరిగింది దే సిపి బ్రౌన్ డిప్యూటీ కలెక్టర్గా కూడా చేశాడు వర్క్డ్ యాజ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఆ
తెలిసినట్లుగా తెలుస్తుంది ఏ సిపి బ్రౌన్ అని చెప్పేసి అని అన్నాం ఓకే అలా మరి ఈ సిపి బ్రౌన్ మరి ఇదంతా కూడా చేశాడని అన్నాం ఈ సిపి బ్రౌన్ కు సహకరించినటువంటి తెలుగు వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నట్లయితే ఇటు జూలూరి అప్పయ్య రావిపాటి గురుమూర్తి శాస్త్రి జూలూరి అప్పయ్య జూలూరి అప్పయ్య అనే అతను అదే రకంగా రావిపాటి గురుమూర్తి శాస్త్రి రావిపాటి గురుమూర్తి శాస్త్రి గురుమూర్తి శాస్త్రి అనే వాళ్ళు ఎక్కువగా సహకరించినట్లుగా తెలుస్తుంది జూలూరి అప్పయ్య రావిపాటి గురుమూర్తి శాస్త్రి అనే వాళ్ళు సహకరించారని చెప్పేసి అని అన్నాం ఓకే సో దీస్ టూ అసిస్టెడ్ అని చెప్పేసి తెలుస్తుంది వీళ్ళు సహకరించారు ఎవరికి సో దీస్ వీళ్ళకి సహకరించడం జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం ఈ నిఘంటు రాయడంలో అని చెప్పి తెలుస్తుంది ఇలా ఇవన్నీ కూడా మరి ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్